लेकिन ऊपर से दूसरी बार जो मेरे दिमाग में आ रही है क्योंकि हमने दो दफ़ा यहाँ पर साइकिल चलाया और दोनों दफ़ा मेरी साइकिल में ट्रक लगा और ये 20 महीने में मेरे साथ नहीं हुआ और पाकिस्तान आकर पहले दिन में हो गया अच्छा आपको किसी पल में ये ख्याल आया कि मैं अपने मुल्क छोड़ के डिफरेंट मुल्कों से होता हुआ रात भी आएगी मुख्तफ मुश्किल भी पेश आएंगी आपकी वाइफ भी साथ हैं सो इस तरह का कुछ फियर रात मैंने सोचा नहीं कि अगर आप इसके बारे में सोचो साइकिल पर जाना रात को कहाँ पर सोना विंटर में भी समर में भी तो फिर आप सोचते हो यार ये क्या If you want to know about the country, you have to go there yourself. Don't listen to anything that's on the news or other people tell you. You have to make the experience yourself. जो है पहली दफा पाकिस्तान आए और साइकिल पे भी ये पहली दफा पाकिस्तान आए इससे पहले ये पाकिस्तान भी कभी नहीं आया. This is first time. This is your first trip. हमने साइकिल खरीदी टेंट खरीदा बैग्स खरीदे और फिर निकल पड़े हमने सोचा जो भी होगा रास्ते में देखी जाएगी. I don't know. She is daring. I am stupid because. <laughs> पाकिस्तान फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वो जनाब आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत सा कपल आज हमारे साथ है और आपको बताते चलें कि जनाब इस कपल का कमाल ये है ये ब्यूटीफुल सा कपल जो है ये ऑल द वे जनाब जर्मनी से साइकिल पे पाकिस्तान में आए हैं और ये दोनों मियाँ बीवी इन्होंने ये जो एक मार्का मारा है इसमें इनको कितने बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़े हैं कितनी मुश्किल देखनी पड़ी हैं क्या क्या मुश्किल इनको झेलनी पड़ी और किस तरह इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि जर्मनी से पाकिस्तान आए हमारे भाई जो हैं इस टाइम असद भाई ये जो हैं और इनकी वाइफ जो हैं आपको बताते चलूँ कि जी ये दोनों जो हैं इन्होंने शादी की और उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि जी इन्होंने दुनिया साइकिल पर घूमनी है और कैसे घूमनी है आज हम इनसे इनकी स्टोरी पूछते हैं हमारे साथ ब्यूटीफुल कपल इज विद मी सो वी हैव असद साजिद विद अस एंड मिसेस असद वेलकम टू द फरहान का पॉडकास्ट हाउ आर यू थैंक यू वेरी मच वेरी गुड वेलकम इट्स अ वंडरफुल टू सी बोथ ऑफ यू ऑल दो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड इफ यू थिंक अबाउट इट यू आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान सो हाउ वॉज योर जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम यू इट्स बिन लॉन्ग वन ऑलरेडी बट इट्स नॉट ये Yeah, we've been on the road for almost two years now, all with the bicycles, and we've done fifteen thousand kilometers so far. Fifteen thousand. Fifteen thousand with the bicycles, oh. and uh, we've had ups and downs, and we've met many incredible people on the way. So it's been a very colorful journey. You started your journey after your marriage, right? Yes, yes. Shortly after that. So it was your decision. It was your decision. Whose decision is this? So we have to go on a cycle in Pakistan. So it's always been my dream for the last few years to do a big cycling trip from Germany to Croatia. Mm-hmm. And when I asked Asad if he wanted to come with me, because otherwise I would have done it alone, he said, "Ah, oh, I." I don't it was your condition. It, it was it was my idea. <laughs> it was your idea. I thought, okay, I'm doing this. I might as well ask him if he wants to come with me. Uh, you know, just. being nice <laughs> and he said no nah, i don't do peanuts come back later when you want to do something big like a world trip for example oh. and i thought about this and so i came back to him a few days later i think maybe yeah. a week and i told him okay let's do this but this is very daring you know uh, if you think about you want to go after right after marriage you you people think about that we'll go on a you know buyer we'll go for a world trip so we'll we'll explore different destination but you guys decided on a bicycle so this is very daring you are daring or you are daring you i, I guess both of you are both pretty, pretty much yeah i don't know she is daring i am stupid because <laughs> i didn't really think about it maine socha nahi ki agar aap iske bare mein socho cycle par jana raat ko kahan par sona winter mein bhi summer mein bhi to phir aap sochte ho yaar ye kaise hoga lekin maine kuch zyada socha hi nahi humne bas ye dekha ki hame equipment kya chahiye हमने साइकिल खरीदी टेंट खरीदा बैग्स खरीदे और फिर निकल पड़े हमने सोचा जो भी होगा रास्ते में देखी जाएगी और ताकि हम ज़्यादा तैयारी ना करें हम एक महीने के अंदर अंदर निकल गए जब हमने बात की कि हमने जाना एक महीने के अंदर अंदर और साथ में हम फुल टाइम जॉब भी कर रहे थे और बिजी भी थे हर वक्त इसका मतलब हमने ज़्यादा सोचा नहीं बस निकल अच्छा आपको किसी पल में ये ख्याल आया कि मैं अपने मुल्क छोड़ के डिफरेंट मुल्कों से होता हुआ रात भी आएगी मुख्तफ मुश्किल भी पेश आएंगी आपकी वाइफ भी साथ हैं सो इस तरह का कुछ फियर रहा जहन में वो तो होता ही है कभी ना कभी 
अक्सर होता रहता है लेकिन हमने इसलिए कहा था कि हम यूरोप में शुरू करते हैं ट्रिप क्योंकि पूरा यूरोप तो जर्मनी की तरह एक ही घर है बड़ा सा एक कंट्री है और इसलिए हमने उधर कैंपिंग भी लीगल है डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड में आप कहाँ भी कहीं भी अपना टेंट लगा लो इसलिए हमने कहा उधर से शुरू करते हैं फिर आराम से सब कुछ साथ साथ सीखते हैं टेंट कैसे लगाते हैं कुकिंग कैसे करते हैं रात को कैसे बाहर गुजारते हैं टेंट की जगह कैसे ढूंढते हैं और इस तरह हम सीख जाएंगे तो इस तरह साथ साथ तैयार होते जाएंगे तुर्की के लिए जॉर्जा के लिए और अच्छा हम आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मनी आप आपका रूट क्या था वॉट वॉज योर रूट यू स्टार्टिंग फ्राम द जर्मनी एंड वॉट वॉज इक्विपमेंट यू आर टेकिंग विद यू शुरू हमने किया जर्मनी हमारे घर के दरवाजे के आगे से हम गए पहले डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड ऊपर का चक्कर हमने लगाया फिर पूरा ईस्टर्न यूरोप क्रॉस किया एस्टोनिया लाटविया लिथुनिया पोलैंड चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया और फिर तुर्की के व्याया हम फिर आए जॉर्जा आर्मेनिया ईरान और फिर पाकिस्तान पहुँचे ईरान से आप पाकिस्तान आपने क्रॉस किया सो वट वॉज द मोस्ट टेरिबल लाइट यू यू रिमेंबर दैट इट इज सो डिफिकल्ट नाइट एंड सो डिफिकल्ट जर्नी विच कंट्री वॉज दैट आई थिंक स्वीडन वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन वी है The next day we had booked ferry tickets to go to Finland. It was in Stockholm. We were in Stockholm at the time and we discovered that our bicycles had been stolen. Oh. So we oh found the, the broken locks on the on the floor and there were no bicycles, just an empty wall where our bicycles were before. So that was a pretty tough situation and we needed to adjust uh and replan basically everything that we had previously planned or wanted to do. um and that pretty much threw us off the rails a bit a little bit but not, that was nothing that would have sent us back home basically we always said we want to do this trip and we wanted it to do it so bad mm-hmm. no 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 neither of us were crying it's nothing to cry about i mean crying if you want to scream or be angry and you can of course you yeah, i mean let out your emotions please do but at that time we knew okay we have to make decisions what are the next plans what are the next steps do we have to call the police the insurance the landlord the airbnb things needed to be done you know so we had this to do list in our minds because crying and being angry and shouting and yelling at each other maybe yeah. getting angry doesn't bring your bicycle back you know it's mm-hmm. not not a fault we did everything right the insurance said so as well and it doesn't bring you your bicycle back if you cry yeah, you if you are angry you can let out your emotions in the first instance just to get it out and then you have to move on and think about what needs to be done now to to get forward again so as you have told me that the marriage of you guys was in germany mein hui. so you both are class fellows friends what was that kya apni thi kaise hui shaadi hum dono hi germany mein paida hue hain isliye hum germans hi hain aur shaadi ya hum study karte the milke main hamburg city mein tha wo kisi aur city mein thi lekin hum ek hi student organization mein kaam karte the to wo har saal conferences karte the leadership ki seminars hote the to wahan par hum par mile is tarah jaan pehchan hui aur ya acha aap aap main apne dekhne walon ko batata chalu asad bhai jo hai pehli dafa पाकिस्तान आए और साइकिल पे भी ये पहली दफा पाकिस्तान है इससे पहले ये पाकिस्तान भी कभी नहीं आए थे दिस इज फर्स्ट टाइम दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप एंड यू डिसाइडेड ऑन कम ऑन एंड साइकिल है सो क्वाइट इंटरेस्टिंग है अच्छा ये बताइए कि साइकिल चोरी होगी फिर उसके बाद कौन सा ऐसा मुश्किल वक्त आया कि आपको लगे यार ये बड़ा मुश्किल वक्त है इसमें आप लोग थोड़े से परेशान भी हो गए हो घबरा भी गए होंगे रात भी आती है दिन भी आते हैं बेशुमार चीज़ें देखने को मिलती हैं वो भी जुड़ा हुआ है साइकिल की चोरी के साथ वो वक्त क्योंकि हमारी साइकिल चोरी होगी हमें नए साइकिल का इंतज़ाम करना पड़ा पूरा महीना ज़ाया हो गया हमारा और इसलिए हम अपने प्लान में भी ज़रा पीछे आ गए हम विंटर के अंदर फंस गए और ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी मेरा ख्याल है एक दफ़ा तो साठ सेंटीमीटर बर्फ़ थी और दिन और रात को माइनस डिग्रीज़ होते थे दिन के टाइम माइनस तीन डिग्री रात के टाइम माइनस नौ डिग्री और ऊपर से फिर ये भी आ जाता है कि मुझे एक बीमारी है अगर प्लस डिग्रीज़ भी हो ना पाँच दस डिग्री तो मेरे उंगलियों के अंदर खून चलना बंद हो जाता है इसका मतलब ये पूरी सुन हो जाती मुझे कोई फीलिंग्स नहीं होती और मैं इनके साथ कोई काम नहीं कर सकता ब्रेक्स नहीं लगा सकता 
ٹینٹ نہیں لگا سکتا کوکنگ کے وقت اس کو کام نہیں کر سکتا اور ونٹر میں سائیکلنگ کرنا جہاں صبح بھی ٹھنڈ شام بھی ٹھنڈ اور آپ کو کوئی موقع نہیں آپ کے پاس کسی طرح گرم ہونے کے لیے اور ہاتھ بھی ٹھہرے ہوئے وہ بہت مشکل تھا وہ ایک تو آپ ویدر کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں دوسرا اپنی باڈی کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں بیکاز یو آر ناٹ ہیبیچل فار سچ کائنڈ آف تھنگس اچھا یہ اچھا ایک آپ نے بتایا تھا کہ یو گائز ہیڈ ایکسیڈنٹ کوئی What was that journey? She did. <laughs> <laughs> I had a few. <laughs> right at the beginning in Denmark, I think it was. Um, I, fell on a, I fell on a car that was, we were passing by each other. Mm. And um, I, I kind of slipped on the ground and my front wheel bent to, towards the car. So I fell on the car and I got a few bruises. That was that bad, but it was a pretty big shock because you don't want to be that close to a car no. with your head close to the wheels on, on that level, you know. <laughs> You're using all the equipment while uh, cycling? Yeah, yeah. Safety equipment. Yeah, we always have our helmets on. That's the, the number one safety thing that you just have to have. Especially when you're cycling in Tehran that you can't really judge. Like when the road is pretty tough or where, that when there's a lot of traffic, like in big cities, you have to have your helmet on. It won't save you from having an accident, but once you have that accident, it will save, yeah. literally it will save your brain. And I don't care about that kind of, what it does to my hair or how funny we look in the end it, what counts is that our brains are safe you know i can break my arm it doesn't i, I don't care it grows it grows again you know it, it fixes itself but the brain doesn't grow back <laughs> <laughs> yeah exactly exactly so, it happened uh, so what time you started your journey was that morning and so how long you 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 go for a cycle in the morning we basically wake up as soon as the sun rises and basically we don't really have a set time but we have a morning routine and it's funny but the morning routine of a bicycle tourist is pretty long you have to you know get up even if it's cold you have to drink some coffee or whatever your choice of drink is then you have to have breakfast clean everything like do, doing the dishes managing your water packing everything and with two people you have a lot of stuff You know, you have to you have to pack it back into the bags, bags on the bicycle, getting everything ready, checking if you didn't forget anything at the campsite. It can take two or two and a half hours even if you're not really hurrying up. So basically we get rolling at around nine or ten in the morning, sometimes even later. And then we just cycle as, as long as we have daylight basically. Exactly. Okay, daylight. You usually go for a good daylight. Yeah, uh-huh. daylight is very important. That's what makes cycling in winter a little bit tricky because you don't have many hours in the day to make a lot of distance. Uh-huh. And so as long as long as we have daylight, it's okay. As soon as the sun sets, we have to look or start looking for a campsite so that we have already put up the tent when it gets dark. That's usually the best. best. Okay, Asad, this is the travel, basically. نارملی ہم سائیکلنگ جب کرتے ہیں ہمیں بڑا لائٹ ہو کے سائیکلنگ کرنی پڑتی ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اینی تھنگ آن اوور شولڈرس وی فیل ویری انکمفرٹیبل ول یو نو سائیکلنگ بٹ یو گائز آر ہیونگ اے لاٹ آف یو نو اسٹف وتھ یو بیکاز یو آر ٹریولنگ یو ہیو ٹو موو آن اینڈ یو نو یو ہیو اسٹاپ اوور ایوری ویئر تو سم ٹائم یو ڈونٹ فیل اریٹیشن یو نو ایم ہیونگ لاٹ آف اسٹف یو وانٹ ٹو ریموو آف آل دا تھنگس اینڈ یو ٹو جسٹ گو آن ود آؤٹ دس اسٹف اسپیشلی وین وی سائیکل اپ دا ماؤنٹین تو ظاہر سی بات ہے دس پرسینٹ اگر چڑھائی ہو وہ ہم کسی طرح کر لیتے ہیں بارہ پرسینٹ ہمارا میکسیمم ہے لیکن اگر بارہ پرسینٹ چڑھائی سے زیادہ ہو تو پھر ہمیں اتر کر اس کو ایسے ہی لے کر جانا پڑتا ہے اور وہاں تو اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ سامان اتنا زیادہ ہے میری سائیکل میرے خیال سے ساٹھ کلو کی ہے اور اس کی تقریباً پچاس پچپن کے بیچ میں اور اتنا زیادہ سامان تو اس کو لے کے جانا اور اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا واٹ اباؤٹ دا فوڈ کھانے کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں مطلب آپ جب نیک ملک میں جاتے ہیں سو یو ہیو اے ڈفرینٹ ٹیسٹ ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ تھنگس سو یو گائز ہیو اے ڈفرینٹ ٹیسٹ اینڈ ڈفرینٹ کلچر اینڈ ڈفرینٹ فوڈ کوالٹی تو ہاؤ وڈ یو مینیج فوڈ کو خاص طور پہ بیسکلی ہمارے پاس ایک کوکر ہے اس کو ہم گیس کے ساتھ چلاتے ہیں اور اگر گیس نہ ملے اس کو ہم پیٹرول کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں گیس کین ایک ساتھ ہوتا ہے لیکن جب وہ نہیں ملتا تو پھر ہم پیٹرول بوتل کے اندر ڈال کے اس کے ساتھ چلا لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک دفعہ دن میں رات کو ہم کوکنگ کریں اور گرم کھانا ایک میل ہمیں مل جائے 
हाँ अक्सर नूडल्स होते हैं सब्ज़ी हम ख़रीद लेते हैं थोड़ी सी साथ में और तो फिर नूडल सॉस सब्ज़ी के साथ वो खा लेते हैं उसके अंदर चिकन वगैरह कोई नहीं मीट वगैरह कुछ नहीं गोश्त हम वैसे ही कम खाते हैं और जो भी हमें लोकल मार्केटों से मिल जाए सब्जी वो हम खरीद लेते हैं और दिन के टाइम हम कोशिश करते हैं कि फल फ्रूट खाएं और अच्छा मॉर्निंग कैसे होती है अब सुबह का नाश्ता क्या होता है दोपहर में क्या करते हैं रात में क्या करते हैं ये थोड़ा सा फूड का आपका क्या होता है वो बताइए सुबह को जब उठते हैं कोशिश करते हैं कि कॉफ़ी पहले बनाएँ गर्म पानी करते हैं और उसके बाद हम पॉरेज पॉरेज नहीं होता उसको हम उसके अंदर थोड़ा सा जैम डालते हैं या फल फ्रूट काट कर उसके अंदर फिर उसको खाते हैं चलो वो तो हो गया नाश्ता और जो दोपहर मैं बाद में करता हूँ शाम को जैसे मैंने कहा हम नूडल्स सब्ज़ी के साथ खाते हैं और हम ज़्यादा खाना बनाते हैं ताकि अगले दिन के लिए दोपहर के लिए थोड़ा सा बच जाए और हमने छोटा सा डब्बा रखा हुआ है उसके अंदर हम खाना साथ लेकर चल जाते हैं तो वही खाते हैं सो वट अबाउट द लैंग्वेज यू गाइज स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश जर्मन इज योर नेटिव लैंग्वेज सो वैन यू एंटर इन डिफरेंट बॉर्डर हाउ कैन यू मैनेज दैट Um, you can't use the speaking option. Like you can't speak into the phone, and it gives you the other person's okay. ba- stuff back. Um, but writing always works, and in most other countries, the speaking option also works. So you kind of can have conversations with the local people, and that's very important because we need to ask, "Hey, where is the next safe campground? What do you?" Think? Because the locals always know best. Okay. Uh, where's the next safe drinking water that you would recommend? Uh, what's this kind of road going to be like in ten kilometers? Is it okay? Is there a big mountain? Is there snow or ice somewhere? You need always need to ask, uh, connect with locals, because they know the area, and it's always important to listen to their advice as well. If they say no, this road is not safe, or yes, don't course. camp alongside this road, you better listen to them. Oh, great, great. So, what what was um, in in your whole journeys? So I'm sure you guys have a warm welcome from everywhere, wherever you are going. This, which was the country you are enjoying a lot, that you got a wonderful welcome, and people are very happy to see you guys. I know Pakistan. <laughs> yes, Pakistan, of course, and so yeah. many other countries as well. Yeah. The hospital, Muslim countries, my hospitality, to it, to, बहुत अलग गया. Like Turkey, जब हम फर्स्ट वी क्रॉस तुर्की तो हमने कहा यार तुर्की इज हाई लाइट बेटर दैन तुर्की इज इम्पॉसिबल उसके बाद हम ईरान के अंदर आए वो भी मुस्लिम कंट्री और उसके बाद हमने कहा ये तो इम्पॉसिबल है और अब हम पाकिस्तान आए और यहाँ भी हम वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमने उधर किया सो ये तीन कंट्रीज आर माई टॉप थ्री Traveling always proves that the, the the ideas you have about the country are always false. If you want to know about the country, you have to go there yourself. Don't listen to anything that's on the news or other people tell you. You have to make the experience yourself. For example, Poland and Czech Republic were the first two countries where we had a lot of contact with local people. And those are the countries that in Central and Western Europe are considered like the people are considered to be like. Quite distant, reserved, not so nice. Camping was illegal, especially in Czech Republic. Mm-hmm. But the people that we met in those two countries were unbelievably nice right. to us. They offered right. us camp spots in their garden. They gave us chocolate for the day. Oh, right. They Shit. they took us into their homes and fed us and gave us warm chai when it was yeah. minus six degrees outside. Wow, right. It was. unbelievable and it just proves that if you really want to know what the people in the country are like you have to go there and meet them because otherwise you don't know and you always have these negative perceptions about culture or kind of people mm-hmm. but it's almost never true it's right. just bad ex- bad experiences or bad news that you picked up from somewhere mm, so you guys are had a wonderful experiences from the different country so every country has their own culture own dynamics On way of treatment, so it's a wonderful that you guys have a wonderful experience. अच्छा असल में ये बताइए कि how was your family support when you guys decided for both of you, so you want to go on a bicycle and all the way from Germany to Pakistan and from other ways you want to go. So how was your family response? 
फॉर मी मगी अपना खुद बताती है क्योंकि उसका डिफरेंट है मेरे से बट माई फैमिली इट्स नॉट माई फर्स्ट ट्रिप ये मेरा चौथा वर्ल्ड ट्रिप है मेरे ख्याल से और मैं सफ़र करता रहता हूँ और मेरी अम्मी अबू भाई बहन वो सब कहते हैं कि कम अज़ कम आप बस पोस्टिंग कर दिया करो इंस्टाग्राम में यूट्यूब पर ताकि मैं पता हो कि आप जिंदा हो और नहीं तो या बहुत अच्छा दे आर सपोर्टिव दे हैव नो प्रॉब्लम कि आप जहाँ मर्जी जाए नहीं उन मेरी अम्मी की बस ये कंडीशन थी कि अब आपकी शादी हो गया बस मिल के सफ़र करो क्योंकि पहले मैंने अकेले सारे सफ़र किया और अब कम से कम वो खुश है कि हम मिल के कर रही हैं इसलिए um but they are usually they see me with a backpack on a plane somewhere or just you know in around europe somewhere um so i've been in a, in quite a lot of countries as well um but always with a suitcase or with other people just with my backpack so the bicycle was new for them my father loved the idea he's also a big cycle enthusiast and a very sporty person so he said okay do it as long as you're young and you can physically do it you know you're healthy do it have fun go my mom was more more reserved she was pretty anxious and when she heard that us was going to join me um that she was much more relieved but then we also had to tell them that it's not just going to be Croatia it's also going to be a lot of other countries and the trip is going to be much longer Mm-hmm. so that we we kind of had to take some time to prepare our families and when they asked okay how long do you want to go we first started telling them it's going to be one year then we kind of managed to make that into one and a half years and when they asked again a few weeks later oh maybe one and a half or two years two so it kept getting longer <laughs> we can't immediately tell them it's going to be two and a half or three years you have to prepare them slowly prepare them mind yeah <laughs> मैं कम गेट यूज्ड टू द आइडिया अह असद भाई आप बिकॉज़ आप जब ट्रैवल कर रहे थे यू यू नो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है सो यू गाइस आर डूइंग आई थिंक सम जॉब्स भी कर रहे होंगे वो भी छोड़ी आपने फिर आप ट्रैवल पे एक्सपेंस भी होता है सो हाउ वुड यू मैनेज दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट राइट बेसिकली हमने अपने जॉब्स छोड़े नहीं हैं मैं रास्ते में भी साथ-साथ काम करते जा रहा हूं अच्छा हम अपने यस कंप्यूटर हम अपना साथ लेकर आए हैं मेरी जर्मनी में एक आईटी की कंपनी है और आईटी टी कंसल्टिंग करते हैं और वहाँ पर लोग रखे हुए हैं इसका मतलब मैं हर दिन जब वो सो रही होती है कैंप में मैं आधा एक घंटा कंप्यूटर पर काम कर लेता हूँ और वो बस थोड़ा सा मैनेजमेंट का काम यानी रिमोट काम भी कर रहे हैं अपना साथ में वेरी नाइस nice. इसलिए सिम कार्ड इंटरनेट हम सब कुछ हमेशा लेकर रखते हैं ताकि हम हमेशा काम कर सकते सर आपको यूरोप में या किसी जगह इंटरनेट का प्रॉब्लम तो होगा नहीं नहीं उधर तो ये फ़ायदा था कि रोमिंग भी नहीं थी हमेशा फ़ोन भी कर लो हर जगह पर फ्री होता है लेकिन अब तुर्की में आकर तब से हमेशा सिम कार्ड लेना शुरू किया और उसके साथ We started with two years, लेकिन अब हमने चार से छः साल का लंबा कर दिया अच्छा, क्योंकि हमारा आगे का गोल मैंने आपको बताया हम वो हम वो हम आगे का गोल आपसे डिस्कस करेंगे लेकिन हम चाहेंगे कि पहले इस गोल को हम कम्प्लीट करें <laughs> अच्छा ये बताए कि पाकिस्तान में कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा पाकिस्तान मैं पहली दफ़ा आया हूँ पाकिस्तान लेकिन 85 कंट्रीज में मैं फिर चुका हूँ और पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं पहली दफ़ा किसी कंट्री में आया हूँ और मैं घर अपने घर पहुँच गया हूँ या क्योंकि जबान भी वही खाना पीना भी वही रिवायत रियाज सब कुछ वही है सो यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी नाउ आफ्टर रमजान एंड यू विल गो टू नॉर्दर्न साइड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसेस यू विल एंजॉय दैट यू विल सी द देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन पाकिस्तान सो देयर आर सो मेनी पीक्स इन पाकिस्तान देयर आर सो मेनी लेक्स इन पाकिस्तान सो यू विल एंजॉय दैट सो यू गाइस आर रेडी फॉर इट You, 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 you. So, what is your plan for the like in Ramzan? So, you will stay here in Lahore. Yeah. Yeah, staying here in Lahore and uh, yeah, working. I think yes. because yeah, we also have social media channels like YouTube, Instagram, yeah, yeah, yeah. all these things, and we have so much material to catch up with. Yeah. We just work every day, all day on our video material and audio material. And yeah, I've seen stuff. your your reels, uh, your videos. It's a wonderful. you made your whole journey so you can tell tell our viewers what is the name of your channel and people want to see you 
या हमारा चैनल साइकिल चाचू के नाम से है या और हम कोशिश करते हैं अब रमज़ान का भी महीना आ रहा है मैं आप कोशिश कर रहा हूँ मगई को उर्दू सिखाने की और हम अब कोशिश करेंगे कि हर दिन एक वीडियो हम बनाएं जहाँ पर मगई उर्दू सीखेगी और कुछ बताएगी और ये लेकिन ज़्यादातर वैसे तो हम साइकिलिंग के सफ़र के बारे में व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पर टिकट यूट्यूब पर भी साइकिल चाचू के नाम से इंस्टा पर भी साइकिल चाचू के नाम से और इंस्टा पर भी लाइक होल इज नेम वाई साइकिल चाचू तो इसके मतलब अगर आपको कुछ साइकिल चाचू कहेंगे तो हम कहेंगे साइकिल चाची भी साथ है साइकिल चाचू के साथ साइकिल चाची है चाची यू नो आंटी इट्स कॉल आंटी हमारा भतीजा है ना वो हमें चाचा चाची कहते हैं चाचा चाची साइकिल चाचू है साइकिल चाची थैंक यू सो मच असद भाई एनी मैसेज फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग यू राइट नो एंड एंड फ्रॉम योर साइड एनी मैसेज फॉर for the entire world who is watching you right now <laughs> duniya bahut khoobsurat jagah hai lekin aksar hum usko sirf news ke view se dekhte hain aur jo hame tv par dikhaya jata hai aur pata nahi kyun wahan par hamesha sirf kharab news hi dikhate hain kyunki shayad wo bikti zyada achhi hai lekin logon ko hamesha lagta hai ki wo log gande hain wo aise hain wo to ye karte hain wo karte hain bahut khatarnak hai wahan par na jao aur humne इन कंट्रीज़ में जैसे ईरान है उसका कितनी बैड पब्लिसिटी है और हमने वहाँ जाकर देखा है लेकिन जितना मज़ा उन कंट्रीज़ में आया है ना कहीं भी नहीं आता पूरे यूरोप में हमने इतना एंजॉय नहीं किया जितना हमने ईरान में किया क्या यस इसलिए खुद ही कंट्रीज़ में जाएं सफ़र करें दुनिया को देखें और इन्जॉय करें especially for cycling like for example if someone wants to go cycling in pakistan or in or so on to start cycling don't start cycling in the cities <laughs> the infrastructure the people nothing is prepared for cyclists yet but if you have this longing for the outdoors for exploring adventure and for using the bicycle for that please do please do in a safe way you know wear your helmet always and watch traffic and be be careful of course but go on your bike and enjoy the ride Bicycle cycling is such a cool mode of transportation. I've always loved it since I was a kid. It just brings you places you would have otherwise never seen, and it's such a fun sport. So I encourage everyone, especially children, to just get on the bikes and go. Great, great. Thank you very much, both of you. It was wonderful talking to you. Wonderful meeting with you. And uh, I think um, for our viewers, it's it's a wonderful interview. Thank you so much. See, maybe I'll see you soon, guys. Azad, that's it. Very, very. Thank you for your time. इसी नोट के साथ अपना बात सा ख्याल रखिएगा अपने मेजबान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह नगेबान पाकिस्तान जिंदाबाद